hier. Ich bin den Hinweis. Das sag ich nicht! <lacht> das mache ich! Das kann ich dir leider nicht sagen, Lenora. Du machst wohl Witze! Bitte, Raven. Vielleicht gehörst du nach. Oh mein Gott! Ja. I, was habe ich für Dreck im Gesicht? Oh Gott, der ist gefressen! So schwer nicht sein. Ja, Alter, die ist appariert. Warum kann ich denn noch nicht apparieren? Ich will auch apparieren können. Ich kann nur diese komischen fucking Flohfeuer nehmen. Sagt der Christus, Christus auch? Was? Das mit dem bisschen Haushalt kann so schwer nicht sein? Ja, du, ey, ohne Scheiße. Als Chris jetzt die zwei Wochen zu Hause war, ich sag euch, der lässt alles stehen und liegen. Der isst was, der lässt die Teller, anstatt dass er drüben in die Spülmaschine stellt, der das. Einfach oben auf dem Tresen. Das sah manchmal aus hier. Dann hat er die Tage einfach geschlafen im Bett. Ich meine, er war krank. Okay. Aber er hat geschlafen. Und dann bin ich fertig mit dem Stream. Kommt von der Arbeit. Und darf jetzt meine Spülmaschine ausräumen. Anstatt er das macht. Und dann sagt er so. Oh, danke, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast. Danke, dass du die Küche gemacht hast. Ja, Digga. Einer muss es ja tun. Oh. Treib mich manchmal an den Rand des Wahnsinns. Aber gestern Abend hat er Tomate Mozzarella gemacht. Und er fragt dann noch so, äh, kannst du nicht helfen? Kannst du nicht auch Tomate Mozzarella schneiden? Nee, Digga, das kannst du ja mal machen. Das ist deine Aufgabe. Genau mal die Diskussion mit dem Müll runterbringen. Ich weigere mich wirklich hier, den Müll runterzubringen. Das ist wirklich das Einzige, was ich im Haushalt nicht mache. Ich bringe nicht den Müll runter. Weder Plastik, noch Hausmüll, noch Katzenstreu. Und das ist ja was, was... Das ist das Einzige, was er machen muss. Und Immer diese Diskussion darum. Weil ich gehe halt nicht aus dem Haus. Und ich finde, das ist eine unnütze Aufgabe, äh, dass ich runtergehe, den Müll wegbringe und dann wieder hochkomme. Also wenn ich jetzt rausgehen würde, dann nehme ich theoretisch den Müll mit. Weil ich ja dann was draußen machen muss. Oder irgendwo hingehen muss. Aber wenn ich nicht rausgehe, dann muss ich das auch nicht mitnehmen. Also muss er das. Okay, wir treffen uns jetzt an der Mine mit Lotgox. Würde ich sagen. Wir haben einige Sides-Quests abgeschlossen. Das können wir auf jeden Fall äh, jetzt gleich machen, würde ich sagen. Ach du heilige Scheiße. Wer ist denn das da? Kogawas Aufgabe. Achso, okay. Professor Fick, Lord Cock, das sind ja alles Namen. Ja, das ist wirklich, äh, ich habe ja auch schon gerade gesagt, in dem Zelt, da hat es auch ganz komisch gestöhnt, ne? Da hat es ja auch ganz komisch gestöhnt. Reisen erweitert den Horizont. Reisen erweitert den Horizont. Uh, was ist denn das hier? Welche musste ich als Kind immer würgen? Hallo, was, er musste würgen? <lacht> Und Jinx, danke für den Lurk. Neues Projekt bei Planet Zoo. Sag mal, hast du jetzt eigentlich das andere Spiel ausprobiert gehabt mit den Dinos? Hat dir das jetzt gefallen oder war das eher nicht so dolle? Revelio. Oder hast du noch nicht so die Zeit gehabt dafür, dadurch, dass du krank warst oder bist? <lacht> Stand für einen Rücken. Ein Rücken kann auch entzücken. Ah, das haben wir hier schon gemacht gehabt. Sind wir hier denn fertig mit dem Dorf? Nee, zwei Sammeltruhen fehlen uns noch. Anscheinend. Um Wege und sie zu Fuß und Geld zu bekommen. Lass mich Geld spenden. Ach guck mal, da ist doch. Hä? War da noch eine in dem Haus drin? Hab ich die nicht gesehen? Warte, steht die dahinter? Die steht auf dem Balkon, oder? Ah. 
Was machen die denn da? Würde ich niemals einsetzen, wirklich. Kruzio und äh, so ist okay. Das ist okay. Ich gehe mal da oben vielleicht noch. Ja, hier unten? Irgendwo muss man noch... Da ist noch eine Truhe. Anscheinend. Wieso werden die mir denn mittlerweile auf der Karte angezeigt? War das sonst schon auch immer so? Habe ich das nur nicht mitgekriegt? Ganz viele Katzen! Ja. Mit Klavier können wir spielen. Oder nicht? Anscheinend nicht. Schade. Gut bei dir. Nix hier mit Klavier. Ach, schon wieder so ein blöden Stabhalter. Ich will Sachen für meine Welt kriegen und nicht so einen blöden Stabhalter, Alter. Dreck. Ich muss aber erstmal reinfinden. Was ich richtig gut finde, ist halt, man kann skalieren, aber muss mit dem Bauen erstmal reinfinden. Ich bin gerade so im Planet Zoo Hype, weil ich was ganz, ganz Neues ausprobieren will. Oder wünsche ich dir ganz viel Spaß, Jinx? Da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein? Ähm. Ich hätte ein paar Fragen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Was möchten Sie wissen? Ich will nur die Waren sehen. Was verkaufen Sie hier? Wo ich will nicht noch mit der heute? Schnacken. Uh, eigentlich müssen wir uns zwei Tränke holen, wa? Ich meine, genug Geld hätten wir ja, aber... Andersrum will ich natürlich auch diese Machenschaften hier nicht äh, unterstützen. Bezweifle ich, dass du es nie einsetzen wirst. Ich meine, du hast einen der unverzeihlichen immer mit in der Zauberauswahl. Ja, weil der gut Danke ist. Weil ich jemanden Besuch. dafür nutzen ich kann, weiß, dass der mit mir zusammenkämpft. Das ist mega nice. Warum soll ich das nicht einsetzen? Oh, damn. Will ich das alles laufen? 503 Meter? Revelio. ganz gut, wenn man immer einen Gegner mit dabei hat, der vielleicht mit am stärksten ist, der dann für einen kämpft, anstatt dass die alle gegen einen sind. Das ist gar nicht so übel. Muss ich sagen. Revelio. Revelio. Was sind das für Viecher? Ach, das sind wieder so eine Hunde da, ne? Okay. Aua, du Mistköter. Was ist denn das hier? Revelio. Schon wieder Spinnen? Meine Mutter will mit mir sprechen. Ich schätze, sie hat schon einiges von dem erfahren, was wir vorhaben. Ich hoffe, sie ist mir gegenüber nachsichtiger, wenn du dabei bist. Wait, warte mal. Ich komme in diesen Tunnel nicht rein? Krass, okay. Alpha waren einfach am Tunnel? Ist das für irgendeine Quest? Oder man kommt da vielleicht auf einen anderen Weg rein. Okay, Miss Eve, Evil Evi, zukünftig Askaban-Bewohnerin, zeigt wahre Lust. Die verlästige Vollhorte, die Habseligkeiten des halben Dorfes bei sich. Jemand muss etwas gegen ihn unternehmen. Ich werde losziehen und den Troll ein für alle Mal erledigen. Vor allen Dingen, wir haben doch sogar das letzte Mal ein Foto gemacht von dem Textausschnitt, der doch gesagt hat, dass der Troll, ähm... Als hätte sich ein Troll in den Zugtunnel in der Nähe der Stadt häuslich eingerichtet. Warum kommen wir da nicht rein? 
Ich habe mir das extra ein fotografiert. Harter macht den Kopf frei. Ein harter Arbeitstag macht den Kopf frei. Naja, muss ich jetzt nicht so unbedingt bestätigen. Wer ist das da? Ach, das ist die Kagawa. Ich muss ehrlich sein, ich bin im Hinblick auf morgen gar nicht so... Habe gar keinen Bock, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ich muss ja morgen Uni-Zeugs machen. Und da diese Hausarbeit weiterschreiben. Das wird Der bestimmt Video. Spaß werden morgen. Ich habe gar keine Lust drauf. Ich überlege auch, ob ich das heute Abend mache, dass ich heute, wenn der Chris ins Bett geht, ob ich dann eher nachts schreibe. Aber andersrum, wenn der Chris den Tag über nicht da ist, was soll ich dann machen, wenn ich nicht streame? Hm, bin mir unsicher. Morgen werde ich wohl mal mit The Forest anfangen. Ja, ich habe überlegt gehabt, ob wir den, den Chris vielleicht auch fragen, ob der mitspielt. Dass man dann vielleicht irgendwie zusammen daddelt oder so. Revelio. Oh, hier ist ein dicker Troll. Aber äh, der hat sich bis jetzt noch nicht gekauft, weil er ja natürlich noch mit äh, Hogwarts beschäftigt ist. Und weil es außerdem auch 30 Euro kostet. Ey, warum trifft denn der mich trotzdem? wieder am Start.
nice by me. Aber willst du das dann Stream aufnehmen oder einfach nur privat spielen? Ja, das ist halt nämlich die Frage. Ich würde halt The Forest, also Sons of the Forest wahrscheinlich solo alleine spielen wollen. Revelio. Im Stream den Tag über und dann vielleicht mit euch zusammen entweder aufnehmen oder ähm, einfach so privat spielen. Weil das Problem ist, der Chris ist ja halt dann nur abends da. Sprich, ich könnte den gleichen Spielestand gar nicht... Ähm, gar nicht durchweg die ganze Zeit spielen, weil er ja arbeiten ist den Tag über. Sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel mittags zusammen spielen würden und streamen würden, dann würden wir ja ganz andere Sachen machen und dann würde ich ja abends mit Chris spielen, dann würden wir da wieder andere Sachen machen, die dann im Stream fehlen. Also das ist halt echt irgendwie ein bisschen bescheiden. Ich weiß es tatsächlich noch nicht, wie ich das machen wollen würde. Muss mal gucken. Also entweder mache ich zwei unterschiedliche Spielstände oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Dadurch, dass äh, ich jetzt halt noch mit Hogwarts zu tun habe. Und ich habe auch eigentlich gesagt, dass ich glaube, ich danach eher wahrscheinlich eher äh, Elden Ring zu Ende spielen würde. Und dann erst in in Sons of the Forest gehen. Obwohl ich beim letzten Mal gesagt habe, dass wir Sons of the Forest erst spielen. Aber dann hätte ich das halt alles abgeschlossen. Und dann könnte man mit Elden Ring halt einfach neu, an, neu anfangen. Ich glaube, das würde auch gehen. Ich bin mir aber nicht so richtig sicher, muss ich sagen. Tut mir echt leid, also. Fang ruhig auf jeden Fall erstmal mit The Forest an. Und schau mal, wie es dir gefällt, weil ich finde, man kann das immer noch zusammenspielen. Ich glaube, das spoilert man sich nicht so krass, es sei denn, man geht wirklich sehr viel auf, ähm, auf Story und dass du da halt schon echt viel irgendwie entdeckt hast. Aber ich muss halt sagen, es ist auch schwierig, mit Leuten dann zusammenzuspielen, die das Game dann halt auch einfach schon kennen. Das sollte ich untersuchen. Weil, ähm... Ja, dann hast du halt solche Situationen, dass jemand dann natürlich schon weiß, wie irgendwie was läuft und wie das funktioniert. Und das ist dann auch ein bisschen kacke, dann ist das nicht für alle so neu. Sondern der eine weiß dann da schon mehr als der andere. Ich weiß nicht, das finde ich immer ein bisschen schwierig bei so einem Survival Games. Ich lasse mir da eh mal Zeit. Außerdem muss ich ja mal eine mega fette Base bauen. Ja, das wird schon... Das wird bestimmt nicht schlecht. Ist hier nur eine Truhe drin, in dem großen Raum? Das ist so weird. Als ob hier immer so Boss-Situationen sind, die sie da nicht freigeschalten haben. Oder sie hatten hier mal andere Wesen drin, die dann vielleicht nicht funktioniert haben oder so. Weil das wirkt so leer, als ob das nicht richtig fertig ist. wir nicht eigentlich da oben hin? Wo führt uns denn der Weg hier lang? Oder ist das dann eine andere Quest? Mal kurz auf die Karte gucken. Warum schickt er uns denn so rum? Wir haben doch eigentlich geradeaus einfach hochlaufen können. Nur, dass wir kämpfen? Ich muss aber ins Bettchen heute Abend wieder arbeiten. Oh no, viel Spaß, viel Erfolg. Und vielen lieben Dank fürs dabei sein heute und zu gucken. Und dann sag mal auf jeden Fall, wie du, wie du The Forest dann auf jeden Fall findest, wenn du es dann spielst. Hätten wir da nicht jetzt einfach hochlaufen können? Ich 
Zeichen von Feuer. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Ort wohl verlaufen ist. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Genau, gucken wir mal, was der Merlin von uns möchte. in irgendein Loch rein, glaube ich, oder? Revelio. Auch weg. Haben wir auf jeden Fall noch ein paar Kisten, die können wir uns noch mitnehmen. Revelio. Da oben ist eine Kiste. Wie soll man denn da rankommen? Da kann man die da einfach öffnen. Lol. Das ist ja mega nice. Kugel. Ich habe so ein Loch noch nicht gefunden. Ich glaube, das unten weiter ist. Oder muss ich die Kugel da drüben in das Ding reinpacken? Mit dem Kobold, das wird noch ein Spaß, Leute, ey, wirklich. Wow. Oh no! Ach, dammit! Ich hätte es schweben lassen sollen. Da ist übrigens noch so eine Plattform. Davon müssen wir doch zwei Stück suchen. Dann war das auf jeden Fall auch schon fertig. In der Sammlung war das nicht, ne? Oder? Landeplattformen. Ah, jetzt kann ich dem Chris auch sagen, was das ist. Wir haben uns auch gefragt, was das hier bedeutet. Das sind die Landeplattformen. Mhm. Handbuchseiten haben wir ja schon fast fertig, Leute. Da sind wir ja echt schon äh, gut weit vorangekommen. Der Daniel. auch noch mal so eine Dings, so eine Merlins Quest. Das ist auch ein bisschen... Ja. Ne, ob ich hier runterfalle? Wie nicht genügend Platz. Da rollt sie lieber 3000 Mal hier runter. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja. Dann machen wir erstmal die und dann noch die andere dicht beieinander schon wieder sind. Rebellion. Okay, was ist das? Ein Feuer. Ein Feuer, zwei. Rebellion. Sind nur zwei Feuer? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da hinten ist auch nur eins. Contringo. Rebellion. Contringo. Habe ich es nicht angemacht, ne? Da 
muss dann richtig schnell sein. Oh, ich treff mich. Hä, warum waren die denn schon draußen? Okay, es waren wirklich nur drei. Sehr gut. Wir müssen nur gucken, wo wir die Kugel oben reinstecken. Die untere Kiste wollte ich noch looten, die hier aus Versehen runtergefallen ist. Warum die auch immer runtergefallen ist? Keine Ahnung, Leute. Warum macht die das einhändig? Halt mich fest mit beiden Händen, Mädchen. Die fällt mir da noch runter. Revelio. Aber wohin ich jetzt diese Kugel da schleppen muss? Es muss ja eigentlich irgendwas sein, was in der Nähe ist, damit ich es da hinziehen kann. Aber außer die Kugel und das Tor sehe ich nichts. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium. La 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 la. Das ist nicht der Weg, wo ich hier sind, Leute. Revelio. Es ist doch sonst nichts anderes hier markiert in der Nähe. Revelio. Das der einzige Platz. Leute, wo das Ding sein soll, weil sonst würde das doch markiert sein, wenn das eigentlich in der Nähe ist und so weit muss ich doch damit nicht laufen. Ich glaube, ich rede dann erstmal mit dem, aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ein Freund, der Koboldawerk spricht, wird uns hier treffen. Hm. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Earth God of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Brackbor mit seinen Büchern! Brackbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Brackbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Brackbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnissen? Große, magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit fünf Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgana und Rookwood. Schloss Rookwood. Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha. 
Nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Ranrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist, entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund, Amit. Wir sollten unser Gespräch lieber später fortsetzen. Ich grüße Sie, Hä, Doktor. Wir hätten doch noch es zu, ist mir eine zu Ehre. Ende reden können. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Vagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Ich, äh, nun tja. <lacht> Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldogak besser lesen, als Wie ich im Englischen. <lacht> das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Auge über der Zaubertür? Erzählen Sie mir mehr über die Tür, bitte. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Das hätten Nach wir Amit mal sagen müssen. Wer weiß, ob Amit weiß, das überhaupt sollte weiß. Sollte das nicht zu schwer sein. Wir sind bereit. Amit und Alle ich schon fast sie. Ich warte auf ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Okay, aber warum ich das Rätsel davon nicht lösen kann, äh, verstehe ich nicht. Also irgendwie fehlt mir da so ein, so ein Loch im Boden. Geht's euch soweit ganz gut? Also jedenfalls mir. Ich weiß nicht, wie es dem Chat geht, aber ich glaube, der Chat hat heute auch äh, recht gute Laune. Diese Tür, die Schaut immer uns natürlich. An. Ach so, die Tür. Ah, wartet mal. Gut da rumschleichen. Glaubt mir. Ja. <lacht>